Hello everyone, how are you? I've got a new word for you today. The word is wisdom. It's a very old word. It comes from ancient times, when in Britain, Old English was spoken. Ciao ragazzi, la parola di cui voglio parlarvi oggi è una parola molto antica, è la parola wisdom. Pensate che è una parola che si trova già nell'Old English, l'inglese usato tra il, mil, tra il 700 e il 1100, che derivava dalle lingue germaniche parlate da Angli, Iuti e Sassoni, i popoli germanici che avevano conquistato l'isola dopo che i romani avevano lasciato le loro colonie. La parola wisdom deriva dalla radice vis, che significa conoscenza. In tedesco conoscere, sapere si dice wissen. Questa radice si trova oggi in inglese nell'aggettivo nell wise, che significa saggio. Il sostantivo wisdom, quindi, significa saggezza. Che cos'è la saggezza? La saggezza è la capacità di pensare, agire, usando conoscenza, esperienza, comprensione, buon senso e anche intuizione. Quindi chi sono le persone sagge? Sono le persone che non solo hanno le conoscenze, ma che sanno anche utilizzarle in modo accurato. C'è un'altra parola che deriva dalla stessa radice, wis, wis, la parola wizard, che significa mago, stregone. Il mago tanto tempo fa non era colui che faceva gli spettacoli di magia, come lo intendiamo noi oggi, ma colui che sapeva, che conosceva, quindi un filosofo, una persona saggia. Pensate a come cambia il significato di alcune parole nel corso dei secoli. L'aggettivo viene associato alle persone anziane, c'è una canzone che si intitola Old and Wise, vecchio e saggio, ma oggi non ascoltiamo canzoni, oggi voglio fare una treasure hunt, una word hunt anzi, una caccia alla parola. Ho pensato due parole che utilizzano lo stesso suffisso di wisdom, cioè che finiscono in dom, e vorrei che voi le scopriste. Vi do due piccoli aiuti. Una di queste parole è contenuta in una di queste due canzoni. Potete scegliere voi quale ascoltare. parola invece è contenuta nel titolo di questo divertente film che se non l'avete visto potrebbe, potreste magari guardare. Mandatemi le soluzioni di questa word hunt e vediamo chi sarà il primo a scoprire le due parole. Vi auguro una buona serata e vi lascio con una citazione di Socrate in English. Bye bye!